好开心啊！又嚟到芝加哥参加肿瘤医学界一年一度嘅世界级城市 ASCO 会议啦。咁每年咧喺呢度咧都有好多重大嘅医学研究成果同埋 data 发表喎。咁我哋嚟睇一睇今年到底有咩重大嘅研究成果。Let's go。喺我哋亞洲嘅晚期肺癌病人裏面 a l k 嘅基因突變咧係僅次於 EGFR 基因突變第二種最常見嘅類型嚟嘅。咁喺 EGFR 嘅基因突變裏面咧，其實一開始診斷嗰時候咧就食第三代嘅標靶藥，咁呢個已經係確立咗、呃、比較多年嘅啦。咁咧，而家喺 ALK 嘅基因突變咧，亦都揾到類似嘅數據喎。咁一開始診斷嘅時候咧，食第三代嘅標靶藥個效果咧會係最好嘅。呢個 Crown 嘅研究咧就係講緊晚期肺癌病人，但有 ALK 基因突變，喺佢哋啱啱診斷到之後咧，就馬上食呢個第三代嘅標靶藥 l o l a t i n i b 去同第一代標靶藥 Crisotinib 作出一個比較。咁就發現第三代標靶藥無惡化全活期係長好多嘅。即係話咧，冇咁容易出現抗藥性，可以食耐好多嘅。咁另一樣嘢咧，就係 ALK 肺癌咧，係特別容易出現腦轉移嘅。咁又發現第三代標靶藥咧，控制腦轉移嘅效果咧，係好非常之多嘅。咁有呢個 EGFR 特變嘅晚期肺癌咧。咁其實一線咧食第三代標靶藥咧，可以話係誒呢幾年嘅一個標準嚟嘅。咁咧食完標靶藥之後咧，但係咧都會出現抗藥性。咁病人咧好多時候咧就要接受一個化療嘅。咁做完化療之後啦，咁有出現抗藥性，咁點咧？好多病人都會問啦，咁到底有冇新一代嘅標靶藥？咁我哋睇睇個數據啊。Palomar Free 呢個研究咧就係講 EGFR 肺癌嘅病人。喺用過第三代標靶藥奧司麥特列抗藥之後，咁啊同埋用過呢個帕金類化療藥，又係抗藥之後咧，咁就選擇呢個 Amivatamab 嘅呢一隻標靶藥啦，再加上口服嘅 EGFR 標靶藥 Lasertinib。咁咧呢個研究咧就係其實最主要比較 Amivatamab 有兩種嘅落藥嘅模式啦，一個就係靜脈注射 IV 啦。另一個咧就係皮下注射十橋啦、SC 啦，咁其實最主要就想睇下佢哋嗰個效果啊，同埋個副作用方面咧係有冇分別嘅。咁呢兩種落藥嘅途徑咧，響有效率同埋持續有效嘅時間咧係差唔多嘅。不過有一個好重要嘅分別咧，就係個副作用啦。咁響靜脈注射嗰度咧，明顯係多咗好多 IRL infusion related reactions。咁呢個咩嚟呢？咁其實呢一個呢，係類似一種誒注射嘅急性嘅一個反應嚟嘅，其實就好似一種誒過敏反應咁啦。個病人就會表現為呼吸急速啦，可能會誒潮熱汗出啊、發燒啊、打冷震啊，甚至係低血壓嘅。咁喺皮下注射呢隻藥呢，出現 IRL 嘅機率呢，得十三個 percent， 咁咧但係靜脈注射呢，就係六十六個 percent 咁多，所以佢哋嘅分別係相當之大嘅。喺呢個第三期嘅皮膚癌黑色素瘤上面咧，咁以往嘅做法咧就係直接做手術啦，然之後咧手術完之後咧就用呢個免疫治療藥作為一個鞏固去防止佢復發嘅。但係呢個做法咧，相信應該要變啦，因為而家研究結果顯示咧，應該係喺做手術之前先落咗呢個雙免疫治療藥。將個腫瘤縮細，然之後再進行手術，個效果咧會好好多喎。咁呢個勒丁拿嘅研究咧，就係講第三期嘅黑色素細胞瘤，到底係喺手術前做呢個免疫治療先，定係喺手術後落免疫治療？咁呢個研究咧就將病人分兩組啦。第一組嘅病人咧就先落咗兩次嘅雙免疫治療，再做手術。咁啊，做完手術之後咧，假設如果嗰個腫瘤嗰個 sample 裏邊咧，完全揾唔到癌細胞，又或者揾到嘅癌細胞咧，只係得翻十個 percent 以下嘅話咧，咁其實咧就已經完成曬所有嘅 treatment 啦。咁啊，但係如果倒翻轉啦，嗰個誒腫瘤標本裏邊咧係多於十個 percent 嘅殘存嘅癌細胞咧，咁病人就要喺手術之後咧，再做十一次嘅免疫治療。又或者如果個病人咧帶有一個叫 BRAF 基因突變嘅話咧，就要食呢個誒標靶藥四十六個禮拜嘅。咁第二組嘅病人咧就直接誒先去做手術，做完手術之後咧就落十二次嘅呢個免疫治療藥。
咁、那個結果顯示咧，喺手術前先落免疫治療咧，佢哋呢個 event free survival EFS 咧係比起直接做手術嗰班病人咧要好好多喎。咁呢個數字去點理解呢？咁大家睇到第十二個月嘅時間裏面呢，咁啊先落咗免疫治療嗰班病人呢，有八十三個 percent 咧，佢哋都係安然無恙嘅，即係話冇復發，亦都係冇死亡。咁但係如果直接做手術先嗰班病人呢，咁、那個數字呢就降到得返五啊七個 percent。咁呢個研究嘅結論呢，就係第三期嘅黑色素瘤嘅病人呢，都應該先接受咗免疫治療，再去做手術。咁喺 present 呢個 Latina 研究結果嘅同一日咧，呢個研究咧亦都同時刊登喺世界權威醫學雜誌《New England Journal of Medicine》新英格蘭醫學雜誌上邊嘅。咁疫苗呢幾年大家打咗好多啦，咁大家對 mRNA 疫苗咧亦都唔陌生嘅。咁咧 mRNA 疫苗咧其實咧除咗可以防止傳染病之外咧，其實亦都可以喺癌症治療咧係非常之有效喎。咁呢篇研究咧就係講喺晚期嘅黑色素細胞瘤，咁啊切除之後咧就使用呢個 mRNA 疫苗加上免疫治療。咁睇下同單獨使用誒呢個免疫治療，咁佢哋嘅復發率咧到底有冇分別嘅？咁呢篇 k e l o 九四二嘅研究咧，就係講第三期同第四期嘅黑色素細胞瘤喺完全手術切除之後咧，咁就使用呢個 mRNA 疫苗，再加上免疫治療，去同單獨就咁使用免疫治療比較，咁就發現 mRNA 疫苗加上免疫治療咧，可以減低佢嘅復發啦，同埋減少出現轉移嘅機會嘅。但係呢個係一個二期嘅臨床研究啦，咁相信要等埋大型嘅第三期臨床結果咧，先至可以真正使用到呢一個組合嘅。早期同埋中期嘅小細胞肺癌嘅治療咧，其實幾十年嚟咧都冇變過。如果係好早期嘅小細胞肺癌咧，個治療咧就係手術清除嘅。但係呢種病人咧係算係好少數嘅，因為小細胞肺癌咧一發現咧，多數都已經係中期或者晚期嘅啦。咁中期嘅小細胞肺癌咧，傳統嘅方法咧就係做化療同埋電療。咁做完之後咧，病人咧其實就已經完成曬成個治療啦。咁但係咧呢類嘅病人咧，其實復發率咧係非常非常之高嘅。咁咁多年嚟咧都冇有效手段咧係再降低佢哋嘅復發率。咁但係咧而家咧有新嘅方法啦，就係免疫治療。隨住免疫治療嘅運用咧，呢一種嘅困局咧，終於可以得到改寫嘅。咁呢一篇叫 Adriatic 嘅研究咧，就係、是、喺小細胞肺癌嘅病人咧，使用免疫治療藥作為鞏固嘅手段。咁呢一批早期小細胞肺癌嘅病人咧，佢哋經歷咗標準嘅同步電化療。咁呢個同步電化療方案咧，其實經歷咗幾十年咧，都冇乜點樣改變或者更新到噶啦。咁呢批病人就分成兩組啦，一組咧就落呢個 d u v o l u m a b 免疫治療，咁就每四個禮拜落一次，咁啊最長咧就落兩年嘅。咁另一組咧就俾安慰劑佢哋，係啦，咁即係話嗰啲藥咧其實咧係冇一個誒即係 active 嘅藥嘅成分喺度嘅。結果就睇到無論喺無惡化存活期啦，同埋總體生存期咧，咁啊落咗兩年嘅免疫治療藥咧，比起冇落藥咧，其實要優勝好多嘅喎。咁喺第三年嘅時間咧，落免疫治療藥嘅病人咧，有五十六個 percent 咧，仲依然誒生存嘅。咁啊，如果咧係冇落藥嗰班病人咧，只有得四十七個 percent 嘅啫。咁呢篇研究嘅結論咧，就係小細胞肺癌嘅病人完成咗標準嘅同步電化療方案之後咧，就應該落兩年嘅免疫治療藥去鞏固同埋防止復發嘅。咁呢個咧，亦都會成為一個新嘅標準方案嚟嘅。